kasi ho yung juice bar na pinagtatrabahuan ko, eh kailangan ko kasi ng yellow. Baka ho pwede kayong mag-deliver sa amin. Tama-tama sir, parating na rin yung owner nitong juice bar. I'm sure gusto niya rin kayo makilala. Nasa na may ari ng juice bar na to? Why are you looking for my wife? Si Geraldine ang may-ari ng juice bar na to. Bakit ba? Jowa ko lang naman, yung supplier nyo ng yelo, si Alan. Ay, matarantado ka! Ay, gago pala eh! Alan, Alan, wag na ako! Oh, pigilan mo yung asawa mo, hindi yung jowa ko! Hindi ka bang masaya na nandito na si Lola? Nakakapagsalita na po ba siya? She's still disoriented. Please don't stress her at huwag mo rin siyang ipapressure, okay? Hayaan mo lang makapagpahinga ang Lola mo. There are cases where nagbabago ang nature ng isang spirito. Pag sumasanib siya sa katawan ng iba, when they sense a threat, mas lalo sila nagiging violent. Ano ba na natin gawin yung dapat natin ginawa noon pa? Pinuputol ko na yung partnership natin, kaya wala ka ng rason para bumalik dito. Magiging masaya lang ako kung paninindigan ko ang pagiging asawa at ina ko sa pamilya ko para maging tahimik na rin yung buhay nating dalawa. Hindi na dadaan sa pakiusap yung ala na yun. Sisiguraduhin ko na hindi na talaga sila magkikita ni Geraldine. Whatever it takes. Yes, Dolores. I am back. Makakaganti na rin ako sa Crystal na yun. Isa lang ang makakatulong sa atin, ang kapatid niya. Magaling na po siya. Pero hindi dapat malaman ng kapatid mo na nakapagsasalita na siya. Baka kung ano ang gawin niya kay Anisha. Kailangan namin ng tulong mo, Iha. Can you come with me? Bro, mukhang gigil na gigil ka sa baril mo, ha? Pet, malakas yung mga buwisit sa buhay ko eh. Boss, walang mintis ah. Parang hindi mo na ata kami kailangan. Kaya mo na atang ganti ang mag-isa yung kaaway mo eh. Hindi hmm. naman. Kailangan ko pa rin kayo. Alam niyo man, di ko ito pwedeng gawin eh. Siya pa ba? Mawalan ako ng lisensya. Sino ba tong target mo, bro? Hmm? Oh! Oh! <laughs> Relax! Ano ba? Masyado <laughs> kayo nagkakape. <laughs> oh. hmm. Andiyan yung picture sa loob. Yan yung address na rin sa likod nung picture. Diagdagan ko yung bayad nyo kay Lenisa nyo yung trabaho nyo, ha? Sige, boss. Makakasa ka. Sige na. Bako kayo mapagkamal ang lata. <laughs> Dali! Ayos. Pati ba nang patahin ito? Anisha, papunta na kami dyan. O sige, sige, bye. Paalis daw ngayon si Jessica. This is the perfect time to do it. Kinakabahan mo kasi ako, Whip. Paano ako mahuli ho tayo ng kapatid ko? Kaya nga, we have to be sure na hindi niya tayo makikita. The sooner we do it, mas makakasiguro tayo na hindi na makakapanakit ang kapatid. Pagpapakain kay Lola. Umalis muna po kayo. Sige po. Hi, Lola. Kamusta naman po kayo? Namiss niyo po ba yung paborito niyong apo? Mag-iingat kayo. Ayun, tuloy na dutumihan kayo. Wala akong ako mo sa inyo. Huwag na ako kayong mangialam. Dahil sa susunod ako, sisiguraduhin ko na hindi lang po kayo mapapaltat. Paglamayin din po kayo. Nakaalala naman po ko sa inyo. Ah! 
Sir, okay na po yung deliveries natin para bukas. Okay, very good. Pwede na tayo umuwi. Teresa, handa ako lang yung sasakyan sa labas. Oo, sige. Hintayin mo na lang ako sa labas, ha? Sige, sir. Sige. O, oh, mali ayan, ha? Bukas, pag sinundo nila yan. Ibig sabihin na ito, anong kailangan ninyo sa akin? Nakatanong ka ba? Why? Why are you here? Go, just a boyfriend ko! Alan! Diyos ko, Alan! Alan! Tulungan niyo ako, Tibo! Tulong, boyfriend! Ano nangyari? May mga mga lalaki, hindi ko sila namang kami. Pasok natin siya sa loob, Dali. Pasok natin sa loob. Alan! Dolores, ano po yung naantay natin? We have to be sure, Iha, na nakalabas na si Jessica. Nakaalis na bago tayo pumasok sa loob. Manong tara na ako. Ayaw mo ba talaga magpadala sa ospital? Ha? Hindi <laughs> na. Kala ito. Okay lang ako. Malayo sa bito ka. Anong okay ka lang? Anong, anong ayos ka lang? Tingnan mo nga yung itsura mo. Baka pa nga buti na lang hindi ka napuruhan talaga sa mukha. Tingnan ko nga. Kaago talaga tong Raymond na to eh. Naku, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko sa kanya kapag nakita ko siya. Kabuis. Oh. Bakit? Sa tingin mo, si... si Raymond may kagagawa nito? Ako, eh, sino pa nga ba? O, kilala ko yun, ano? Kapag meron yung gusto, gusto niyang kunin, lahat gagawin niya. Walang imposible sa kanya. Alan, bakit... hindi na lang kaya tayo umalis na lang muna dito? Sa matangas na lang muna tayo tumira. Ha? Hindi natin kailangan umulis. Dito lang tayo. Pero teka, hindi ka ba natatakot na balikan tayo ni, ni, ni Raymond? Ako eh, maraming, maraming tauhan yun eh. Baka hindi lang yan ang gawin niya sa susunod. Alam naman, ayoko mo wala ka, hindi ko kakayanin. Ha? Ano naman natapon yung pagkain dito sa damit nyo? Lagkit-lagkit nyo na po. Iha, pwede bang iwan mo muna kami? Sige po. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin sa iyo, Iha. Are you sure hindi tayo mahuhuli dito ni Jessica? Na nakita ko siya may kausap sa cellphone niya eh. Meron daw silang pupuntang party. Mabuti kong ganun, makakapag-usap tayo. <laughs> ha, Iha. Ako'y natutuwa at uh, nandito ka. 
Pinasundo nga kita talaga dahil alam kong ikaw lang makakatulong sa amin para mataboy ang iyong kakambal. Anong balik ko tayo sa bahay? Ano ang ibig niyo? Ano ang ibig niyo sabihin? Kristan, alam mo ba ako anong ginawa ng kapatid mo sa akin? Lula, ako na ang humihingi ng pasensya sa ginagawa ng kapatid ko sa inyo. Eh, hindi ko naman ho akalain na gagawin niyo ho yun eh. Sorry. Iya, yeah, iya. Yeah. Wala kang dapat naihingi ng umanhin sa akin. Mabait kang bata. At alam ko hindi mo hayaan na magkasakit pa ng iba ang iyong kapatid. Uh, manong sandali lang kung may kukunin lang ko. Kung hindi ko nagawa yung cellphone ko. Ano ko bang pwede natin gawin? There's only one way para mapaalis natin siya. Kailangan nating makausap si Padre si. Siya lang ang makakatulong sa atin upang mapalayas yung kaluluwa ni Crisel sa katawan ni Cheska. Kaya ang kailangan, ilihim natin ito sa lahat itong gagawin natin. Asa ko si Tina? Patricia, oo na pupunta na ako. Mission accomplished, Doc. Sisiyo naman pala yung ala na yan eh. Kaya ko naman talagang patumbahin yung ala na yan eh. Ayoko lang madumihan yung kamay ko. Kung hindi lumabas yung babae, sigurado ako kumagapang na yun ngayon. <laughs> babae? May pinagsasasabi niyo? Uh, hindi naman kami namukaan, Doc. Huwag ka mag-alala, hindi re-respak yun. Tama ako. <laughs> <laughs> Tama na. May stay sa harapan ko. Baka ko pa yung upakan. Dumi-dumi niya magtrabaho. Raymond, hindi ta nga si Teresa. Alam niyang ikaw nagpabugbog kay Alan. Aalis ako. Pupunta ako ang presinto. Ano? Tignan mo nga yung itsura mo. Alam naman eh, magpapakamatay ka ba talaga? Baya ka muna, baya ka muna. Hindi. Kailangan ko ipablatter si Raymond. Ha? Ipapablatter mo si Raymond? Eh, hindi naman tayo sigurado eh na siya ang gumawa nito. At saka wala naman tayong ebidensya na siya talaga yung nagutos doon sa dalawang gagong gumawa nito sa'yo. Di ba? Bakit parang bigla kang tumiklop? Nasabi mo sa akin kanina, malakas ang kutub mo na si Raymond ang may kagagawa nito. Pagkatapos ngayon, ganyan? Uh, I mean, eh, uh, Alan, kasi natatakot ako eh, na baka balikan tayo ni Raymond. Kapag kinalaban mo kasi yun, imposible hindi siya gaganti eh. Ano? Mananahimik na lang ako? Oo. Sa ngayon, oo, manah manahimik na lang muna tayo. Uh, uh, lumipat na lang muna tayo ng Batangas. Magsimula tayo ulit bilang isang pamilya, malayo kay Raymond at saka kay Geraldine. 
Hindi. Hindi pwede. Ano naman? <laughs> oh, oh. Ah, Alam mo, ah, ayun ang sinasabi ko sa'yo eh. Magpahinga ka muna, magpahinga ka muna, ha? O sige, gagawin natin ganito. Kapag, kapag, kapag maayos ka na, o, o sige, harapin natin yung dalawang gagawin gumawa nito sa'yo, ha? Pahinga ka muna, ha? Please, please lang, please. Sige na, mahinga ka muna. Kaya nga eh. Diego, naniniwala ako sa mga multo eh. Pero yung sanib-sanib, hindi Sabi lang sa internet, madalas ang nakakaranas sa mga pasyente noon, yung may mental health issue, sila yung napapossess. Ayaw ko sanang sabihin to ah. Pero hindi kaya si Crisan yung may problema? Si Crisan yung may problema. Jego, hindi naman baliw si Crisan eh. eh. Hindi naman ibig sabihin na may problema sa pag-iisip, eh baliw ka na eh. Baka naman na depressed lang. Dahil sa depression, kaya siya nakakita ng multo? O baka naman iniisip niya na multo yun. Napaniwala niya yung sarili niya na totoo yung nakikita niya. Pero ang totoo, baka minumulto lang siya ng kalungkutan niya. So nagpe-pretend lang siya na nakausap niya si Crisel, pero ang totoo, eh, may miss niya lang talaga yung kapatid niya. Buti pa makoy kausapin natin si Nori. Pagsalitayan natin siya tungkol kay Crisan para mas alam natin kung paano natin siya tutulungan. Sige, sige. Nakakakigil talaga yan si Crisel. Ang sarap kurutin sa singit. Napakamaldita. Hanggat ang alam niya hindi pa ako nakakapagsalita, hindi ako magiging threat sa kanya. Lola, wala ako nang humingi ho ako ng tawad sa ginagawa ko ng kapatid ko sa inyo. Pangako ko, gagawin ko ang lahat para humatulungan kayo matapos ng lahat ng to. Kaya kailangan ilihim natin ang pinaplano natin sa lahat. Kasi kapag nakatunog itong si Crisel, nako, hindi natin magagawa lahat ang mga gusto natin gawin para sa kanya. Kaya nga kailangan makausap na natin si Father si. Siya lang ang makakatulong sa atin para maitaboy ang kaluluwa ni Crisel sa katawan ni Cheska. Sasama ako. Lolo, huwag na ho. Lolo, huwag yun ako pilitin. Baka mabinat pa ho kayo. Naku. Iha naman, buhay ng aking apo na kasalalay dito. Hindi pwede na mawala ako doon. Sasama ako. Amiga, mabalitaan ka na lang namin kapag ka na-corner na namin si Crisel. Kailangan may pamilyar na tao kay Cheska kapag bumalik na siya sa kanyang sarili. <sighs> Madam, oras na po nang inom ng gamot. O sige, amiga. Mauna na kami. Salamat. Ito na po tayo sa kwarto. Ay, sarap. Ayan. Pinsan! Uy, Teresa. Sige na, umunta ka mo na doon. Ano kinagawa mo dito? Ha? Magtutuos tayong dalawa. Halika rito. <laughs> Saan loob mo rin sumugod dito sa teritoryo ko eh, no? Ha? At least ako, hindi ko kailangan magbayad ng ibang tao para lang sumugod sa kaaway mo. Hindi ka tulad mo. O ano, duwag ka? Ay! O. O sige, ano, di tuloy mo. Ano, hindi mo magawa. Kasi bakit? Ganyan ka na mga insan eh. Ang pinapatulad mo, mga babae lang. Hmm. Tumahimik ka na. Sige na. Umuwi ka na doon. Magsama kayo ng sota mo lampa. Ay nako, hindi ako tatahimik kung hindi mo tatantanan ang alan ko. Ha? Uy, Teresa, ano pa to? Tingin mo natatakot ako sa'yo? Ay, dapat lang matakot ka sa akin, insan. Kasi alam ko lahat ng sikreto mo. Oh, kapag hindi mo tinigilan si Alan, sasabihin ko kay Geraldine ang lahat tungkol sa kambal nila. Bago mo akong sirain sa asawa ko, puputulin ko muna yung dila mo, ha? Ay! Hmm? Ay! 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 Ay!
Tatanga-tanga ka talaga eh, no? Ha? Hindi ka nag-iisip? Ha? Tingin mo pag nalaman ni Alan ang tungkol sa kambal nila ni Geraldine, ha? Hindi ka niya iiwanan? Ha? Kasabuat ka doon. Ha? Ikaw ang nag-dispatch doon sa kambal. Kaya kung ako sa'yo, manahimi ka na. Ha? Ha? Pare! Pare! Tama na yan! Tama na yan! Hoy, Teresa. Teresa. Makinig ka sa akin. Ikaw po, Mio. Ipapapatay kita. Kasama niya siya, Ota mo. Sasama ko pa nanay mo. Ha? Tama na yan, Raymond. Tama na. Teresa, umalis ka na. Tumayo na kayo ni Alan. Huwag ka nang babalik dito. Sige na. Dumating ng araw na kinakatakutan mo, Raymond. Kapag pumiyok niya si Teresa kay Geraldine, wala ka na talagang pag-aasang mabuong pamilya niyo. Hindi niya gagawin yan. Dahil pareho kaming mga walan. Magkakamatayan muna kami. Oras na mangyari yun. Ori! Ori! Magsabi ka ng totoo. Tantanan niyo na nga ako! May gagawin pa ako! Ori, magsabi ka ng totoo. Anong ginagawa niyo ni Crisan sa org room nung isang araw? Kahit magpaliwanag pa ako nang magpaliwanag sa inyo, hindi kayo maniniwala sa akin. Isipin niyo lang na baliw ako. Ah. Ano to, ha? Ah? Ano Ghost and Spirits of the Dead? Exorcism? Ito yung sa mga horror movies, ha? At meron Ay, ka nito. Mayroon ka din. Huwag na nga yan. Nori! Delikado yung ginagawa mo. Pwede ba wag mong isama si Crisan sa mga kalukuhan mo? Kalukuhan? Eh kaya hindi nakikipag-usap sa inyo si Crisan eh, dahil hindi kayo naniniwala sa kanya. Na problema, Nori. Kinokonsinti mo siya. At si ginagawa mo, parehas kayo mga pahamak niyan eh. Matagal nang nasa panganib si Crisan dahil sa kaluluwa ni Crisel. Kami ni Sir Jericho, tinutulungan namin si Crisan. Kayong dalawa, mga epal kayo, mga panggulo kayo. Kung talagang concerned kayo kay Crisan, siyang kulitin niyo, huwag ako. Father C. Nagsalita na po si Anisha. Inamin niya sa amin na si Cheska ang tumulak sa kanya dahil nalaman ito na alam na niya na nasa loob ng kanyang katawan ang kaluluwa ni Crisel. Crisel. Opo, Father. Kakambal ko ho siya. Namatay ho siya nang dahil sa malubhang sakit noong mga bata pa kami. Hindi ho siya sumama sa liwanag. Simula ho noon, lagi na ho siyang nagpapakita sa akin. Gustong gusto niyo maranasang mabuhay, kaya ho siya sumapi kay Cheska. Ang ordinaryong espiritu ay hindi basta-basta nakakasanin sa katawan ng tao. Ang gawain na pagsanin ay ginagawa ng isang malakas at masamang espiritu. Siya ho si Father Roman. Siya po ang aking superior. Siya po ang malawak ang kaalaman. Pagdating mo sa mga masasamang espiritu. Father, humingi ho kami ng tulong dun sa mga paranormal experts ho sa school org namin. Pinasapi niya ho si Crisel sa katawan niya. At doon ho namin nalaman na may tumutulong ho sa kanyang mas malakas na espiritu. Kailangan talikuran ni Cheska ang kanyang mga maling gawain. Magbalik loob sa Panginoon at ikumpisal niya lahat ng kanyang mga kasalanan. Bago ko magawa, napaalisin ang masamang espiritu sa kanyang katawan. Dadali namin dito si Cheska sa simbahan. Gagawin niya lahat ang mga sinabi ninyo. Tita Dolores, hindi ko madaling pakiusapan si Crisel. Hindi ko siya basta-basta pupunta dito sa simbahan. Pwes, 
kailangan gumawa tayo ng paraan upang makarating siya dito nang hindi niya nalalaman. Eh, pal daw tayo, tsaka kulit daw natin. Para naman natin siya uulitin? Eh, hindi nga natin alam yung tungkol dun. Baka naman, ayaw lang talaga nating maniwala. Baka totoong nagmumulto si Crystal kay Crystal. Na ano? Sumanib si Crystal kay Chiska? Hi, Jago. Speaking of... Ah, tara, ano tayo na sine? Sabi kasi nila yung magandang horror movie daw ngayon. Kailangan pa ako sa bahay eh. Nana pa ni nanay. Bakit ka ganyan sa akin? Pero pagkikirsan pag inaya ka niya, hindi ka nagdalawang isip na sumama. Eh kasi nga, magkapatid daw kasi kayo. Eh ano naman ngayon kung magkapatid kami? Tsaka maganda rin naman ako. Wala naman kang pinagkakalayo ni Chris. Ha? Ano bang sinasabi mo? Sabi ko, magkapatid kayo ni Diego. Ha? Ah... Uh, akala ko kasi kaming dalawa ni Chris na niya sinasabi mo. Pasensya na, nalito lang ako. Bakit mo naman naisip na magkapatid kayo ni Crisan? Chego, alam mo nakakadiri ka. Hindi ako nangarap na magkaroon ng kapatid kagaya niya. Kaya pwede ba? Bahala na nga kayo dyan. Manong, tara na po. Si Diego, wala nang kawala si Crisel ngayon. Sigurado akong magagalit sa akin si Crisel kasi inasali ko siya. Saan na pala tayo papunta? Manunod ba tayo na sine? Sorpresa, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kilala ko si Raymond. Gagawin niya ang lahat. Mangyari lang ang gusto niya. Pero paano kung idamay niya ako? Paano kung idamay niya si Crisel? Kaya mo ba yun? Wala naman kayong kinalaman ni Crisel sa problema namin, ha? Walang hiya ka talaga? Kinutsawa pa talaga si Diego para mutay na ako dito, ha? Crisel, huwag ka nang tumakas dahil wala ka nang kawala. Raymond, si Lola na wawala! Kasama niya si Tito Dolores, hindi ko sila makontak, eh! Ay, ikaw! Basta makikita dito! Para si Cheska yun, ha? Dito! Dito! Ah! 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 Ah!